দৈনন্দিন জীবনে আমরা সম্ভাবনা শব্দটা প্রায় ব্যবহার করে থাকি যেমন আজ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কিংবা পরীক্ষায় পাস বা ফেলের সম্ভাবনা ইত্যাদি কিন্তু গণিতে বা পরিসংখ্যানে সম্ভাবনার ধারণাটা একটু ভিন্ন রকম তো সম্ভাবনার সেই ধারণাটা নেওয়ার জন্য সম্ভাবনার সাথে সম্পর্কিত আগে মৌলিক কয়েকটি বিষয় আমাদের জানতে হবে অর্থাৎ যে কয়টি বিষয় না জানলে আমরা সম্ভাবনাকে গাণিতিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারবো না সেই কয়টি বিষয় চলো আগে আমরা জেনে নিই তার মধ্যে প্রথম যে বিষয়টা আমাদের জানতে হবে সেটা হলো দৈব পরীক্ষা দৈব পরীক্ষা আসলে কেমন পরীক্ষা চলো দৈব পরীক্ষা সম্পর্কে আমরা ধারণা নিয়ে নিই দৈব পরীক্ষা এমন পরীক্ষা যে পরীক্ষার সম্ভাব্য ফলাফল আমাদের পূর্ব থেকেই জানা থাকে তো যেমন ধরো একটা মুদ্রা নিক্ষেপ পরীক্ষা একটা মুদ্রা নিক্ষেপ পরীক্ষার সম্ভাব্য ফলাফল কিন্তু আমাদের আগেই জানা থাকে একটা মুদ্রার কিন্তু দুটি পিঠ আমরা জানি একটা মুদ্রার দুইটা পিঠ একটা পিঠকে আমরা বলি হেড এবং এইচ দ্বারা চিহ্নিত করি অন্য আর একটা পিঠকে আমরা বলি টেল যাকে টি দ্বারা চিহ্নিত করি তো এই যে একটা মুদ্রা নিক্ষেপ পরীক্ষা এর সম্ভাব্য এই দুটি ফলাফল এবং এই দুটি ফলাফল আমাদের আগে জানা থাকে যে একটা মুদ্রা নিক্ষেপ করা হলে এই দুটি ফলাফলের যে কোনো একটা পড়বে কাজে এই মুদ্রা নিক্ষেপ পরীক্ষার ফলাফল যেহেতু আগে থেকেই জানা সম্ভাব্য ফলাফল সুতরাং মুদ্রা নিক্ষেপ পরীক্ষা একটা দৈব পরীক্ষা আবার ঠিক একইভাবে ছক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষাও কিন্তু একটি দৈব পরীক্ষা ছক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষার আমরা জানি ছক্কায় ছয়টি পিঠ থাকে এবং এক পিঠে একটা ফোটা আরেক পিঠে দুইটা ফোটা আরেক পিঠে তিনটা এভাবে চারটা ফোটা পাঁচটা ফোটা ছয়টা ফোটা এরকম ছয় পিঠে ছয় সংখ্যা বিশিষ্ট ফোটার সংখ্যা থাকে এবং এই যে ছয় তল সক্কার ছয় তল ছয় তলে ছয়টি ফলাফল তাহলে সক্কা যদি আমরা নিক্ষেপ করি এই ছয়টি ফলাফলেরই যে কোনো একটি ফলাফল কিন্তু আসবে তার মানে সম্ভাব্য ফলাফল ছয়টি এর যে কোনো একটি আসবে তার মানে সম্ভাব্য ফলাফল আমাদের পূর্ব থেকে জানা থাকে সক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষায় নিশ্চয়ই আট পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বা সাত পাওয়া বা অন্য কোনো সংখ্যা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই সুতরাং যেহেতু এই যে সক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষার সম্ভাব্য ফলাফল আমাদের পূর্ব থেকেই জানা তাই সক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষাও একটি দৈব পরীক্ষা তাহলে দৈব পরীক্ষাকে ফাইনালি আমরা সংজ্ঞায়িত করি যে পরীক্ষার সম্ভাব্য ফলাফল পূর্ব থেকেই জানা থাকে তাকে দৈব পরীক্ষা বলে এবার এই দৈব পরীক্ষার সাথে সম্পর্কিত আরেকটা বিষয় এই যে দৈব পরীক্ষার সম্ভাব্য ফলাফল এগুলিকে কমা দ্বারা সেপারেট করে যদি আমরা দ্বিতীয় বন্ধনীতে আবদ্ধ করি তাহলে এটা কিন্তু একটা সেট হয়ে যায় এই দৈব পরীক্ষার সম্ভাব্য ফলাফল সমূহের যে সেট তাকে বলে নমুনা ক্ষেত্র এটা আসলে নমুনা ক্ষেত্র আমরা এটাকে বলবো নমুনা ক্ষেত্র ইংরেজিতে এটাকে বলবো স্যাম্পল স্পেস স্যাম্পল স্পেস বলবো আর এই জন্যে এই নমুনা ক্ষেত্রকে এস দ্বারা চিহ্নিত করা হয় ক্যাপিটাল লেটারে এস দ্বারা আমরা নমুনা ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করি তাহলে সক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষার নমুনা ক্ষেত্র এই মুহূর্তে তোমরা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ তেমনি আমরা মুদ্রা নিক্ষেপ পরীক্ষার নমুনা ক্ষেত্রও আমরা দেখাতে পারি যেমন একটা মুদ্রা যদি একবার নিক্ষেপ করা হয় তাহলে হেড এবং তেল এই দুটি ফলাফলের যে কোনো একটি ফলাফল আসবে এই দুটি ফলাফল লিখে যদি আমরা কমা দ্বারা সেপারেট করে দ্বিতীয় বন্ধনীতে আবদ্ধ করি তাহলে এটা একটা মুদ্রা নিক্ষেপ পরীক্ষার নমুনা ক্ষেত্র একেও আমরা এস দ্বারা চিহ্নিত করব অর্থাৎ নমুনা ক্ষেত্রকে সর্বদাই এস দ্বারা চিহ্নিত করা হয় ক্যাপিটাল লেটারে এস দ্বারা চিহ্নিত করা হয় তো আমরা জানলাম নমুনা ক্ষেত্র নমুনা ক্ষেত্রকে ফাইনালি আমরা সংজ্ঞায়িত করি নমুনা ক্ষেত্র কি দৈব পরীক্ষার সম্ভাব্য ফলাফল সমূহের সেটকে নমুনা ক্ষেত্র বলে দৈব পরীক্ষার সম্ভাব্য ফলাফল সমূহের সেটকে নমুনা ক্ষেত্র বলে তো নমুনা ক্ষেত্রকে এস দ্বারা চিহ্নিত করা হয় তাও আমরা জেনেছি আবার এদিকে লক্ষ্য করো এই যে মুদ্রা নিক্ষেপ পরীক্ষার নমুনা ক্ষেত্র এই নমুনা ক্ষেত্রের সম্ভাব্য ফলাফল কয়টি দুইটি সুতরাং এটাকে লিখবো আমরা নাম্বার অফ এস ইকুয়াল টু টু তার মানে নমুনা ক্ষেত্রে মোট কয়টি ফলাফল আছে সেটাকে আমরা লিখবো নাম্বার অফ এস দ্বারা চিহ্নিত করব আর কয়টা ফলাফল এখানে দুইটি ফলাফল দুই লিখব তেমনি সক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষার মোট ফলাফল সংখ্যা নাম্বার অফ এস ইকুয়াল টু কত কয়টা ফলাফল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে নাম্বার অফ এস ইকুয়াল টু সিক্স তাহলে কোনো নমুনা ক্ষেত্রের ফলাফল সংখ্যা বা কোন নমুনা ক্ষেত্রের অনুকূল ফলাফল সংখ্যা কোন নমুনা ক্ষেত্রের ফলাফল সংখ্যা এভাবে বললেই হবে তাহলে নাম্বার অফ এস নমুনা ক্ষেত্রের সম্ভাব্য ফলাফল সংখ্যা তো মুদ্রা নিক্ষেপের নমুনা ক্ষেত্রের সম্ভাব্য ফলাফল দুটি ছক্কা নিক্ষেপের নমুনা ক্ষেত্রের ফলাফল ছয়টি ওকে এবার আসো 
আমরা সম্ভাবনাকে সংজ্ঞায়িত করতে চাইলে আর মাত্র একটি বিষয়ে যদি আমরা জেনে নেই তাহলে আমরা সম্ভাবনাকে গাণিতিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারবো সেটা হলো ঘটনা বা ইংরেজিতে যাকে আমরা বলবো ইভেন্ট ঘটনা এই ঘটনাকে আমরা সংজ্ঞায়িত করব সাধারণভাবে ঘটনা কি আমরা তা জানি হ্যাঁ যা ঘটে তাই ঘটনা তবে অনেক ঘটনা দুনিয়াতে আছে যা কখনোই ঘটে না তবে সম্ভাবনার ধারণায় কিন্তু ঘটনা এমনটি নয় ঘটনাকেও সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় গাণিতিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় সম্ভাবনার আলোচনায় চলো আমরা ঘটনাকে সংজ্ঞায়িত করি ঘটনা কি এই যে নমুনা ক্ষেত্র নমুনা ক্ষেত্রের যে ফলাফল এদের মধ্যে থেকে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ফলাফল নিয়ে এক একটা ঘটনা রচিত হবে যেমন এই যে ছক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষার নমুনা ক্ষেত্রে আমরা ছয়টি সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের যেমন ধরো আমি বললাম জোর সংখ্যাগুলোর জোর সংখ্যাগুলো নিয়ে গঠিত সেট এখান থেকে জোর সংখ্যাগুলো যদি নেই তাহলে কি আসবে দুই চার ছয় তাহলে এই যে জোর সংখ্যাগুলো নিয়ে গঠিত যে সেট এটা একটা ঘটনা তেমনি আমি যদি বলি বিজোর সংখ্যাগুলো নিয়ে গঠিত সেট ওয়ান থ্রি ফাইভ এটাও কিন্তু এই সক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষার একটা ঘটনা আবার কেউ ভাবতেই পারে এখান থেকে মৌলিক সংখ্যাগুলো নিয়ে গঠিত একটা ঘটনা মৌলিক সংখ্যা কি কি আছে দুই তিন পাঁচ আমরা জানি ওয়ান মৌলিক সংখ্যা নয় তোমরা যেন এই ভুলটা না করো ওয়ান কিন্তু মৌলিক সংখ্যা নয় আমরা জানি সো মৌলিক সংখ্যাগুলোর ঘটনা কিন্তু এই যেটা দুই তিন পাঁচ একটা সক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষার ক্ষেত্রে আবার কেউ ভাবতে পারে তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা পড়ার ঘটনা তাহলে সেটা হবে থ্রি অ্যান্ড সিক্স এই যে এটা একটা ঘটনা এভাবে এই নমুনা ক্ষেত্র থেকে এভাবে কিন্তু আরও অনেক ঘটনা আমরা নিতে পারি এখানে তিনটি উপাদান নিয়ে একটা ঘটনা এখানে তিনটি উপাদান নিয়ে ঘটনা তিনটি উপাদান নিয়ে ঘটনা এটা কিন্তু দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত ঘটনা আবার একটি করে উপাদান নিয়েও ঘটনা ঘটতে পারে যেমন দুই একটা উপাদান নিলাম এটাও কিন্তু একটা ঘটনা তেমনি আমরা যদি এক নেই এক সেটাও হবে একটি আলাদা ঘটনা তেমনি আমরা প্রত্যেকটা সংখ্যা নিয়েও এক একটি ঘটনা তৈরি করতে পারব আর যেহেতু ঘটনাগুলাও সেট আমি ঘটনার যে সংজ্ঞা বলেছি সেটা কি নমুনা ক্ষেত্রের বিশেষ ফলাফল সমূহের সেট তাহলে এগুলো তো এক একটা সেট কাজে সেটকে আমরা জানি ক্যাপিটাল লেটারে প্রকাশ করা হয় যে কোনো ক্যাপিটাল লেটারে এক একটা ঘটনাকে তুমি প্রকাশ করতে পারো যেমন ধরো জোর সংখ্যা পড়ার ঘটনা এটাকে এ দ্বারা চিহ্নিত করলাম বিজোর সংখ্যা পড়ার ঘটনা এটাকে বি দ্বারা চিহ্নিত করলাম তেমনি মৌলিক সংখ্যা পড়ার ঘটনা এটাকে সি দ্বারা চিহ্নিত করলাম এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ঘটনাকে আমরা এভাবে ক্যাপিটাল লেটারে এক একটা ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে চিহ্নিত করতে পারি তাহলে এ ঘটনার মোট ফলাফল কয়টা এক দুই তিন তাহলে এটাকে লাগবো নাম্বার অফ এ ইকুয়াল টু থ্রি তেমনি বি ঘটনার অনুকূল ফলাফল কয়টা তিনটা এটাকে লিখবো নাম্বার অফ বি ইকুয়াল টু থ্রি তেমনি নাম্বার অফ সিউ কিন্তু থ্রি আসতেছে দেখো নাম্বার অফ সি কিন্তু থ্রি কিন্তু এখানে দেখো তো এই যে তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা পাওয়ার ঘটনা এটাকে যদি আমি ডি দ্বারা চিহ্নিত করি তাহলে নাম্বার অফ ডি কিন্তু থ্রি নয় নাম্বার অফ ডি ইকুয়াল টু কত টু কেননা এই ডি সেটে মাত্র দুটি উপাদান রয়েছে কাজে নাম্বার অফ ডি ইকুয়াল টু টু আর এগুলি একটা করে উপাদান রয়েছে এভাবে আমরা লেখবো নাম্বার অফ বি নাম্বার অফ সি নাম্বার অফ এ এক একটা ঘটনার অনুকূল ফলাফল সংখ্যাকে আমরা এভাবে চিহ্নিত করব এরপরে আমরা কিন্তু এখন সম্ভাবনাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবো ইনশাল্লাহ চলো আমরা সম্ভাবনাকে এরপরে সংজ্ঞায়িত করবো